Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu se seznámíme s problematikou hardwareu a to konkrétně s myší. Myš je vstupní zařízení polhovacího charakteru a převádí informace o pohybu ruky, respektive myši jakožto zařízení po povrchu desky stolu do počítače, kde se tento pohyb projevuje na monitoru pohybem kurzoru. Myš je základním vybavením pro pevné počítače stolního charakteru ale samozřejmě se s nimi můžeme setkat i u přenosných počítačů, jako jsou notebooky, netbooky, ultrabooky a další zařízení. Myši se mohou rozdělovat například podle počtu tlačítek. Zde vidíme myš, která má pouze dvě tlačítka. Původní myši měly dokonce jenom jedno tlačítko. Další myší je myš, která má tlačítka 3. Stejným způsobem má rozložená tlačítka i tato myš, má také 3, přičemž prostřední tlačítko má ještě navíc tlačítko označované scroll, které slouží k takzvanému rolování lišt, případně rolování oken. Tato myš má také tři tlačítka, přičem tlačítko levého a pravého charakteru splývají dohromady, což je charakteristické pro současné myši. Tato myš má dokonce tlačítek 5. Má tedy tlačítko levé, pravé, prostřední a na svém boku má tlačítko ještě jedno levé a na druhé straně ještě jedno pravé. Tato tlačítka po stranách, případně i tato horní, se dají následně naprogramovat přímo ve Windows. Dalším dělením je lze myši rozdělit může být podle připojení. Takže tohle je jedno z prvních připojení myší. V současné době už se s ním moc nesetkáme. Jedná se o připojení do sériového portu COM. Dalším připojením myší k počítačů je tzv. připojení přes PS2 a Toto připojení se používalo zhruba tak před čtyřmi roky a déle je to připojení, které je určitým standardem a můžeme se s ním setkat ještě dnes. Důležitá byla i barva tohoto připojení, jak je patrné, byla zelená. Fialovým PS2 se připojovala klávesnice. Dnešním a nejrozšířenějším způsobem připojení je USB. Toto připojení je prakticky univerzálního charakteru. Je potrné i označení na jeho vrchu. A v současné době mají USB prakticky všechny počítače včetně notebooků, netbooků, ultrabooků a samozřejmě stolních počítačů. Někdy se mohlo stát, že se vám myš s PS2 rozhraním poškodila. V 
Samozřejmě jedná se o zařízení, které není nikterak drahé, tak jste se rozhodli, že si zakoupíte myš novou. Ale rozhodli jste se už pro USB rozhraní. Pak jste přišli domů a s růzou se zjistili, že vaše deska má omezený počet USB rozhraní a navíc tyto rozhraní už máte obsazené jinými zařízeními. Co s tím? Svého času výrobci USB myší dávali k dispozici tuto redukci, která má z jedné strany USB rozhraní a z druhé strany má rozhraní PS2. Takže postačilo to tu redukci zastrčit do desky s PS2 rozhraním a do této strany připojit USB rozhraní vaší nové myši. Nyní si ukážeme jednotlivá rozhraní pro připojení myši na základní desce. V této spodní části máme dvě sériová rozhraní typu COM, konkrétně se jedná o rozhraní COM1 a COM2. Zde můžeme vidět rozhraní PS2, Zelené, jak již bylo zmíněno, je určeno pro připojení myši a fialové je určeno pro připojení klávesnice. Dalšími rozhraními pro připojení myši jsou USB rozhraní. Celkem jsou na této desce čtyři. Novější desky mají těchto rozhraní víc. Do USB rozhraní se dá připojit ještě další zajímavé rozhraní a to je pro připojení bezdrátové myši. Jedná se o rozhraní Bluetooth v současné době. V dřívější době se jednalo o rozhraní IRDA, což je tzv. infrapor, které ale svým požadavkem přímé viditelnosti bylo nahrazeno rozhraním Bluetooth. 